Gut, wir machen weiter. Äh, ich schaue noch mal, was war jetzt hier? Okay, die gelbe Flüssigkeit war jetzt der Fall. Äh, die hatten wir da unten bei den Asseln gefunden. Und dann müssen wir Lugosch, den Priester, es dürfte zumindest ein Priester sein, mal danach fragen. Und dann können wir wahrscheinlich das mit der Freundin unter Verdacht so langsam abschließen. Und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann in die tiefen Höhlen. Und die beiden oberen hier, die sind ja, ja, in der Stadt. Gut. Wir waren ja noch nie in dem Tempel, also mal gucken. Ich habe schon gehört, dass ihr die Unschuld eurer Freundin beweisen wollt, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Hm. Ich denke, wir sind erstmal nett. Wie geht es Meister Xolgorax? Ko Ingrosha, er befindet sich auf dem Weg der Besserung, dank eures Einsatzes. Er hält sich wohl beim König auf, weil es bei der Anklage auch um seine Vergiftung geht. Ja, ich glaube, da haben wir ihn auch schon getroffen, ne? Habt ihr eine Ahnung, wie der Attentäter mit dem Gift an den Wachen vorbei in den Tempel gekommen ist? Das musste er gar nicht. Das Gift war nicht im Essen, sondern im Bier. Und wo bezieht der Tempel sein Bier? Ah. Okay, da sind wir auch noch einen Schritt weiter gekommen. Direkt in der Taverne. Meister Xolgorax hat ein eigenes kleines Bierfass mit seinem bevorzugten Gebräu. Ich habe gehört, ein gelehrter Zwerg könnte uns mehr über Aldessias Interessen erzählen. Wer könnte das gewesen sein? Oh, da ist die Rede wohl von Xolgorax. Die Krämerin Aldessia war in letzter Zeit öfter hier und die beiden sprachen über allerlei erstaunliche Dinge. Ich selbst war aber nur bei einem Teil der Gespräche anwesend. Was für erbauliche Dinge sind das denn gewesen, über die die beiden gesprochen haben? Hauptsächlich die ehrenwerte Geschichte von Murolosch und alte Schätze, die man noch in vergessenen Tunneln finden könne. Sie fragte Xolgorax auch, ob man solche Artefakte irgendwo erwerben könne, aber da konnten weder er noch ich helfen. Sie hat sich also noch Artefakten erkundigt, wie zum Beispiel der Steintafel, die kurz darauf dann Grasima gestohlen wurde? Ja, in der Tat, das hat sie. Jetzt, wo ihr es sagt, wie seltsam, dass der Diebstahl so kurz danach geschah. Würdet ihr mir das schriftlich bezeugen? Natürlich, das werde ich bei Angrosch langem Warte. Okay, da wurde sogar Auto gesaved. Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier an einem Punkt sind, wo wir dann alle Beweise haben. Vielleicht ist das ja auch tatsächlich so gemacht, dass man alle bis auf einen Beweis braucht, damit man hier so ein bisschen Spielraum hat, falls man einfach schnell durch will oder, oder an einer Stelle irgendwie wirklich partout nicht weiterkommt und auch nicht im Internet gucken will. Hm. Gut, hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir hier bei ihm noch irgendwas über das Bier und sowas alles rausfinden und über die Gespräche zwischen Aldessia und Xolgorax. Aber okay, dann haben wir das also auch. Machen wir natürlich weiter. Ich habe hier eine Flasche mit gelber Flüssigkeit gefunden. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Hm, gebt mal her. Gelb. Dickflüssig. Mit Einschlüssen. Riecht nach... Hui, sämig klebrige Konsistenz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Lockmittel für manches Ungeziefer. Tausendfüßler, Asseln, Skorpione. Es wird in der Wüste Kom hergestellt und ist recht selten. Wer braucht sowas auch? Ich habe gehört, die dunklen Großlinge der Wüste essen solches Ungeziefer, da sie sonst den heißen Sand essen müssten. Hm. Tja, okay. Weitere Dinge können wir da dann nicht sagen. Gut. Das war alles. Ihr habt mir sehr geholfen. Lebt wohl. 
Lugosch. Er zögert nicht, wiederzukommen, wenn ihr mehr Fragen habt. Okay. Perfekt. Die gelbe Flüssigkeit abgeschlossen. Lugosch konnte die gelbe Flüssigkeit tatsächlich identifizieren. Es handelt sich um einen sehr seltenen und teuren Asselockstoff, der ausschließlich in der Wüste Kom gewonnen wird. Wüste Kom gewonnen wird. Naja, also Asselockstoff, ich meine, der hat ja gesagt, dass der auch noch andere anlockt, ne? Okay, das vergiftete Bier. Neue Quest quasi. Xolgorax wurde durch Bier vergiftet. So viel steht fest. Er bekam offensichtlich immer eine eigens für ihn gelagerte Sorte angeliefert. Es muss also jemand im Bierlager gewesen sein, der davon wusste. Ich sollte mich in dieser Sache mal ein bisschen genauer umhören. Ich sollte als erstes mit dem Wirt sprechen, um herauszufinden, wie das Gift in das Bier gelangt sein kann. Immerhin ist er der Lieferant und damit ein Stück weit verantwortlich. Gut, das mit der Freundin unter Verdacht. Die Kom-Verbindung haben wir auch schon, Aldessias Neugierde. Mhm, das mit der Steintafel, gut. Gewinne den Prozess haben wir noch. Gott, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas kriegen. Und, ja. Okay. Habt ihr sogar gemerkt. Aber Zwerge kann man vielleicht auch nicht so gut beklauen. Okay, sie hängt, glaube ich, fest. Gut. Ja. Jetzt aber. Perfekt. Okay, mein Mauszeiger sagt, dass wir da oben nicht hin können. Okay, die Pfeife kann er behalten. Die wollen wir einem guten Zwergen nicht nehmen. Okay, tatsächlich können wir hier nicht weiter rennen. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Garoshem. Es tut mir leid, aber Fremdlingen ist der Zutritt zum Tempel nur mit Genehmigung gestattet. Was ist euer Begehr? Angrosch zum Gruß. Ich würde mir gerne den Tempel ansehen. Ohne einen guten Grund kann ich euch nicht vorbeilassen. Dies ist heiliger Boden unseres Volkes. Es tut mir leid. Mich Sprexen. Nur ein bisschen Garin. Sprexen nur Rogola. Bitte gegrimm Sprexen mit meines Kameraden da. <lacht> das ist ja geil. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. So ein Zwerg, der aber mit, Dial also mit, mit Akzent spricht. <lacht> Wie geil. Ja, gut, ähm. Mache ich, beziehungsweise habe ich schon. Ich habe schon gehört, dass ihr die Unschuld eurer Freundin beweisen wollt, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Um, das habt ihr schon. Danke. Okay, dann ist natürlich klar, dass wir jetzt erstmal hier zu dem Wirt gehen. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Ich bin von euren diplomatischen Fähigkeiten beeindruckt. So viele Jahrzehnte, wie sich die vier Töchter der alten Marie wegen dieses albernen Tanz nicht angeschaut haben. <lacht> ich hätte niemand gedacht, dass ihr das so im Handumdrehen lösen könnt. Respekt! Aber wie kann ich euch zu Diensten sein? Sehr geil, dass der nochmal darauf reagiert. Ich weiß auch gar nicht, ob wir diese Schwestern-Quest und Schmuck-Quest von ihm haben. Ich war gerade eben bei Lugosch. Angeblich habt ihr vergiftetes Bier an den Tempel geliefert. Oh, ich weiß, ich weiß. Das ist fürchterlich, oder? Aber ich schwöre, dass ich damit nichts zu tun habe. Jemand muss unbemerkt in mein Lager Lagerhaus eingebrochen sein. Wird denn das Lagerhaus nicht bewacht? Äh, leider nicht. Nein. Wir hatten nie damit gerechnet, dass sich Feinde direkt nach Murolosch einschleichen. Unsere Tore sind stark und unsere Krieger wachsam. Alle Fremden, die nach Murolosch kommen, werden gut überprüft. Wir waren wohl zu nachlässig und hätten dafür beinahe den größten Preis bezahlt. 
Gab es vielleicht Spuren eines gewaltsamen Einbruchs? Nein, nichts. Wer auch immer das Schloss aufgebrochen hat, muss ein Meister seines Faches gewesen sein. Es wurde sogar wieder verschlossen, nachdem der verfluchte Täter das Gift in das Fass gegeben hat. Ich muss mich dort einmal umsehen. Kein Problem, nicht wahr? Ich weiß nicht so recht. Eigentlich wurde das Lager versperrt und darf von keinem Fremden betreten werden. Ich bin von Arambolosch eingesetzt worden, um Salinas Unschuld zu beweisen. Wie soll ich das tun, wenn ich keine Beweise an Tatorten sammeln darf? Tatsächlich? Hm. Als Verteidiger solltet ihr natürlich die Möglichkeit haben, den Tatort zu untersuchen. Aber ein Befehl bleibt ein Befehl. Ich kann euch den Schlüssel nicht so ohne weiteres aushändigen. Bestechen würde ich jetzt nicht unbedingt. Es geht um Gerechtigkeit, Herr Zwerg. Meine Freundin wurde unschuldig angeklagt. Ich muss ihr helfen. Um Gerechtigkeit, sagt ihr. Und um einen Freund in Not. Ein ehrbares Motiv, keine Frage. Doch viele Zwerge glauben, eure Salina wäre schuldig. Und die Beweise sprechen derzeit wirklich gegen sie. Könnt ihr mir denn etwas Entlastendes über Salina präsentieren? Sie ist eine ehrbare Person. Sie hat für mich gebürgt, als mich die Wache nicht nach Ferdok lassen wollte. Ich glaube euch, dass ihr sie hochschätzt, aber das ist kein Beweis, für den ich bereit wäre, meine Taverne aufs Spiel zu setzen. Ich habe vorher mit einem jungen Zwerg gesprochen. Salina kann bei einer der Taten, die ihr vorgeworfen werden, gar nicht vor Ort gewesen sein. <lacht> Dachte mir schon, dass ich die Gauklerin nicht an das alte Verbot halten würde. Ich fand ihre Vorführungen immer sehr unterhaltsam. Die Leute auch zum Trinken animiert. Also gut, hier habt ihr den Schlüssel. Ich hoffe, es gelingt euch, ihre Unschuld zu beweisen. Danke. Ich werde gut auf den Schlüssel aufpassen. Ja, perfekt. Überzeuge den Wirt, haben wir auch. Na bitte geht doch, ich habe den Schlüssel für das Bierlager vom Wirt erhalten. Wehe in diesem blöden Bierlager sind irgendwelche Viecher, vor allem Asseln. Hat er ja schon gespeichert. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Aber ich glaube, wir müssen eher runter, ne? Ah, hier ist es ja schon direkt. Oh, und wir haben noch was im Inventar. Mal schnell gucken. Hier. Lugoschs, Lugoschs Zeugenaussage. Der gelehrte Lugosch hat ein Gespräch zwischen Aldessia und dem ehrwürdigen Xolgorax verfolgt, in dem sie Xolgorax sehr ausführlich über die Tunnelgänge unter Murolosch befragte und sich dabei auch explizit nach der gestohlenen Steintafel der Grasima erkundigte. Wenn das nicht verdächtig ist. Ja, der gute Voltan hofft vielleicht, dass, ja, dass sie vielleicht doch nicht schuldig ist. Er mag sie doch irgendwie auch. Auch wenn vielleicht die anderen äh, Gefährten hier ihn etwas schelten. Okay, hier sind doch Viecher. Na ja, gut. Wolfsratten. Naja. Na klar. Moment mal. Sind das wieder so komische Ratten wie in dem Keller? Eine Wunde hat sie direkt. Was? Das ist ja unglaublich. Das bin ich. Moment mal. 80 Leben haben die. Das ist ja wohl unglaublich. 
Okay, ich, ja, jetzt wollte ich gerade draufhauen. Alles klar. Zeritus, Zeritus, Astros. Das bin ich. Ah, über zwei Minuten. Das ist meine Ansage. Ja, für dieses Bierlager haben sie sicherlich einfach ähm, Alles klar. das recycelt, was wir schon kennen von diesem, von diesem Asselager, nenn ich es mal. Ja. Einhundertmal. Wow. Okay, einhundertmal ist schon, <lacht> schon krass. Nochmal einhundertmal. Ich glaube, das kann sie sich nicht entgehen lassen. <lacht> es ist ein bisschen viel. Ah, fuck. Hat sie überhaupt noch Platz? Nee. Und vor allem ist sie ultra überlastet, aber <lacht> wir werden das ganze Zeug verkaufen. Behinderung 4. Na, komm schon. Na, geht doch. Ja, toll. Aber wir haben doch auch so viele Punkte mittlerweile wieder. Hier, 1200 irgendwas. 900 irgendwas. Und gerade sie mit, ihr, mit ihrer Magie braucht halt Punkte, ne? Über 2000 Punkte und er auch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir... Ähm, wir steigern tatsächlich einmal das, was wir so ein bisschen können. Also waffentechnisch jetzt. Okay, er, er kämpft mit Schwertern. Ähm, was hat er denn? AT 18 dann. Ja. Oh, wir können... Ach, wir können sogar zweimal steigern. Nicht schlecht. Ja gut, 20 ist ja eh ein Patzer, ne? Wobei man kriegt ja auch mal Abzüge, ne? Paradeabzüge. Wobei er mit einem Schild kriegt ja eh dann immer einen Bonus. Der ist, glaube ich, aber auch schon mit drin. Gut, dann machen wir das mal so bei ihm. Äh, Bogen nochmal um einen. Da gibt es ja eh immer Erschwernisse. Äh... Die haben beide eine Basis von 9. Im Fernkampf auch. Sehr gut. Äh, Säbel brauchen wir hier. Können wir sogar zweimal. Okay, ich würde sagen 18, 18, 18, 19. Klingt gut. Den Bogen können wir nochmal zweimal. Heftig. Aber ich, wir brauchen auch irgendwelche... Verdammt, wir brauchen auch irgendwelche Eigenschaften eigentlich, ne? Ich glaube, bei ihr lasse ich es mal. Er hat ja noch viel. Aber ich weiß nicht, ob wir bei ihr noch irgendwas machen wollten. Deswegen... Okay, Fechtwaffen, Fechtwaffen. Ja, sie musste doch auch noch irgendwelche Eigenschaften lernen. Okay, Parade 15. Perfekt. Ja gut, 65 für Wurfwaffen. Ist jetzt auch kein Riesending. Hm. Ich glaube, bevor ich hier irgendwas steigere, gucken wir aber dann später mal, ob wir noch Eigenschaften brauchen. So, zwei Handschwerter. AT 16. Ja, okay, lassen wir mal ausgeglichen. Haben wir uns noch ein bisschen... Okay. Ich habe mir nämlich jetzt nicht aufgeschrieben, was ich steigern wollte. Ich versuche mein Bestes. Oh mein Gott. Alles klar. Ein Zwerg, ein Wort. Was wollten wir hier eigentlich? 
Also, dann schauen wir uns das Bierlager mal genauer an. Okay. Äh, Moment mal, da hinten war also dann wirklich nur ganz viel Bier zu holen. Und viel weiter kommt man, glaube ich, nicht als hierhin, ne? Das bin ich. Hm. Jetzt haben wir hunderte von Litern Zwergenbier hier geklaut. <lacht> Oder kann man die Ratten irgendwie untersuchen? Ich nehme die Sache in die Hand. Ich meine, wir müssten ja hier irgendwie... ...irgendwie Gift finden, ne? Oh, Moment mal. Salina ist nicht rothaarig, ja. Das vergiftete Bier. Ich konnte ein Beweisstück im Bierlager sichern. Das wird den Prozess sicher voranbringen. Neben dem Bierfass, das eigens für Xolgorax hier gelagert wird, habe ich ein langes rotes Haar gefunden, das eindeutig nicht von einem Zwergenbart stammt. <lacht> es ist doch anzunehmen, dass es derjenige verlor, der das Gift in dieses Fass gefüllt hat. Und da Salina schwarze Haare hat, scheidet sie schon mal aus. Ja, jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, wir haben der einen da ein Haar geklaut und das hier deponiert, ne? Aber na gut. Gut, ich weiß gar nicht, ob diese, äh, die, diese, diese Leute, die einem hier was beibringen, ob die hier in der Nähe waren. Händler? Hier Waffenmeister? Euer Ruf als Meister des Bierhumpens eilt euch voraus. Wollt ihr bei mir lernen, auch ein Meister der Waffen zu werden? Gern. Zeigt ihr mal, wie Zwerge zu kämpfen verstehen. Gut, dann schauen wir nämlich hier nochmal nach. Er hat noch 931. Hm. Okay, das bringt jetzt für ihn nichts. Windmühle geht auch mit Schwertern. Okay, mit ihm könnten wir tatsächlich Windmühle... Ah, perfekt. Er hat alle Voraussetzungen für Ausweichen 3. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns noch den defensiven 2. Und damit noch ganz knapp hier die Wind. Okay, damit ich das hier nicht verchecke, muss ich hier einmal reingehen. Ähm, okay, wir müssen nochmal schauen, denn ich habe das vergessen. Klingenwand, 15 Kampfrunden lang, bis zu 4 extra Paraden. Kostet 20 Ausdauer. 15 Kampfrunden, 4 extra Paraden. 15 Kampfrunden. Die nächste Parade, das nächste Ausweichen gelingt immer. Ich finde ja ehrlich gesagt da eigentlich die Klingenwand besser, ne? Hm. Ich meine, die. Jetzt müssen wir mal vergleichen. 15 Kampfrunden, nächste Parade oder nächstes Ausweichen gelingt immer. Eine Konterattacke folgt, die nicht un die, die unparierbar ist. Ach so, das ist noch hier der extra Bonus, okay. Gut, dann ersetzen wir mal Meisterparade damit und packen die mal nach hier hinten. So, dann darf sie auch nochmal. 
Erstmal die wichtigen Sachen hier unten. Okay, Gewandtheit 14 braucht sie. Deswegen habe ich das alles übrig gelassen. Das kostet nämlich 380. So. Dann kann sie irgendwelchen großen Gegnern auch ausweichen. Perfekt. Heilhagel. Ja, einfach... Ja, nee, das ist für mich jetzt erstmal nicht so wichtig. Das hat sie alles schon. Sehr gut. Ja gut, Windmühle ist jetzt nicht so unendlich wichtig. Äh, Achso, Klingenwand braucht sie dafür auch erstmal. Kann man aber mit Säbel, ne? Das, könnt, das könnten wir eigentlich mit ihr mal lernen. Befreiungsschlag braucht sie jetzt nicht. Gezielter Stich geht nicht mit Säbeln. Die schneiden ja eher. Gut, dann holen wir uns hier nochmal das und dann ist sie auch fast durch. Also, sie hat fast keine Punkte mehr, meine ich damit. So, dann packen wir mal bei ihr hier die Meisterparade dahin und das dahin. Nein, nee. Ich glaube, für ihn gibt es nichts mehr. Oder? Schildkampf ist für ihn egal. Ausweichen kann er auch schon auf Stufe 3. Ausdauer auch. Ah. ah, Meisterschütze hat er noch nicht. Parade. Das ist 9. Brauchen wir hier noch. Äh, Quatsch. Fernkampf war es 9. Intuition, Fingerfertigkeit, Körperkraft durch 5. Gucken wir mal. 32. 39 hat er. Okay. Gut. 39 durch 5. Ja, sind 6,2 oder so. Wir gucken mal, ob wir das überhaupt irgendwie machen könnten. Äh. Vielleicht Intuition erstmal. Fingerfertigkeit ist auch nicht so teuer. Ah ja, und damit haben wir schon... Oder 13, 13 eher, mache ich mal. Perfekt, weil alles, was nochmal extra Wunden reißt, ne, auch Richtung Ende des Spiels sicherlich, ist auf jeden Fall super. Und er hat immer noch echt viele... Okay, lohnt sich noch irgendwas? Puh. Ja, Klingensturm, das bringt ja auch alles nichts. Wir können... Wir müssen ja bei ihm sowieso noch das Ding hinzufügen. Ähm, das hier reißt auch eine Wunde, ne? Genau, das hier reißt zwei Wunden, ja. Und dann... Stecken wir mal den Standardschuss nach hinten. Hm. Aber wofür braucht man Defensiv oder Offensiv 3? Das ist, ist das einfach nur, damit das noch geiler ist? Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Gut. Schild braucht sie nicht. Ja, gut, Rüstungsgewöhnung, ne? Körperkraft 14 wäre gut. Achso, wir können erstmal hier... Okay, Ausdauer... Ja, ich sag mal Rüstungsgewöhnung erstmal. Körperkraft 14 wäre gut. Ja, das ist ja leicht zu machen hier, ne? Okay, selbst sie ist jetzt recht, re relativ stark. Leicht überdurchschnittlich stark. Das ist schon mal gut. Ist aber auch nicht ungewöhnlich eigentlich, ne? Wenn man so, so lange schon hier durch Gefahren geht. 
ausweichen. Okay. Das wäre auch nochmal gut. Gewandtheit 13, 14. Gewandtheit. Okay, ich würde sagen, wir machen das mal so in, in Stufen. Damit sie dann schon mal die nächste Stufe überhaupt hat. Ach, verdammt, nein. Ach, Ausdauer. Ah, okay, egal. Gut, dann macht sie aus dem Krieg erstmal ausweichen. Und dann hat sie schon nicht mehr viel, okay. So, dann schauen wir nochmal schnell wegen der Zauber. Ja. Ein bisschen armer Trutz. Äh. Und dann, was hatten wir hier noch? Schönes Duplikatus. Ja, okay. Gut, dann war das hier unsere kleine Steigerphase. Wir konnten schon echt viele coole Sachen kaufen, aber gerade mit ihr müssen wir noch schöne Dinge für Ausweichen und Ausdauer kaufen. Und natürlich kann man immer noch Zauber toll steigern. Fremden ist der Zutritt zum Thronsaal nicht gestattet. Was ist euer Begehr? Ich muss an der Verhandlung gegen die Gauklerin Salina teilnehmen. Es ist wirklich wichtig. Gut, folgt mir hinein zu König Arombolosch. Hast du schon Neuigkeiten? Oh, bitte sag mir, dass du meine Unschuld beweisen kannst. Mach dir keine Sorgen. Ich komme gut voran. Ja, kann ich dir bei der Wahrheit so behelfen? Oh, vorerst nicht. Da seid ihr ja wieder. Wie kann ich euch helfen? Ich denke vorerst nicht. Okay, wir müssen dann anscheinend ihn direkt ansprechen. Seid gegrüßt, Wahrheitsfinder. Wir gehen eure Ermittlungen voran. Ich habe meine Ermittlungen abgeschlossen und will mit der Verhandlung beginnen. Seid ihr euch da ganz sicher? Wenn die Verhandlung einmal begonnen hat, könnt ihr euch nur auf das berufen, was euch vorliegt. Je mehr Beweise und Zeugenaussagen ihr gesammelt habt, desto besser werden eure Möglichkeiten sein. Wollt ihr jetzt mit dem Prozess beginnen oder wollt ihr weitere Nachforschungen anstellen? Ich habe genug Beweise gesammelt. Lasst die Verhandlungen beginnen. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich erinnere mich echt an gar nichts mehr. Ah, da sind sie alle. Perfekt. So soll es sein. Der Prozess wird wie folgt geführt. Ich trage für jedes Vergehen, das Alina vorgeworfen wird, die Anklagepunkte vor, die von euch widerlegt werden müssen. Ihr dürft dabei jede Zeugenaussage und jedes Beweisstück während des ganzen Prozesses nur einmal anführen. Also überlegt euch gut, was ihr wann präsentieren wollt. Naja, das ist ein bisschen komisch, ne? Aber ist natürlich hier eine Mechanik. Wenn wir verkacken, können wir natürlich nochmal <lacht> neu laden. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, ein Plädoyer für die Angeklagte zu halten. Ihr dürft Indizien anführen. Zu ihrer Verteidigung und um möglicherweise Verdachtsmomente gegen einen anderen Schuldigen auszusprechen. Auch hier gilt, jede Zeugenaussage und jeder Beweis darf von euch nur einmal verwendet werden. Wenn ihr einen Beweis schon in der Verteidigung verwendet habt, dürft ihr ihn nicht mehr im Plädoyer verwenden. Habt ihr alles verstanden? Ich habe alles verstanden. Fangen wir an. Okay, das weiß ich nicht ganz, 
wie das jetzt hier gemeint ist. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt extra wenige Dinge sagen sollten, damit wir später mehr zum Anklagen haben können. Damit wir da so eine Balance haben können. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Na gut. Die Gauglerkönigin Salina wird mehrerer schwerer Verbrechen gegen, den, gegen das Zwergenkönigreich Tosh Mur und seiner Königstadt Murolosch angeklagt. Im Laufe dieses Prozesses werde ich, König Arambolosch von Murolosch, die Schuld der Angeklagten beweisen. Kommen wir zum ersten Punkt der Anklage. Salina ist neu und unbekannt in Murolosch. Sie ist eine Gauklerin, die keine festen Wurzeln hat. Und das alleine macht sie schon sehr verdächtig. Weiterhin hat sie in den letzten Tagen wiederholt vor der Jugend Murolos gespielt, obwohl es ihr ausdrücklich untersagt war, und hat so allerlei unzwergische Gedanken in die Köpfe unserer jungen Androschim gepflanzt. Gut, das mit dem Jonglieren und so weiter, das haben wir ja schon mal gehabt. Ja, das erste ist so ein Standardding. Jetzt müssen wir genau gucken. Das zweite ist auch so lala, ne? Hm. Okay, Moment, die anderen Fremden in Murlosch kennen die Stadt doch besser als Aline. Ach so, okay. Das letzte ist natürlich eine gute Sache. Ich würde ja gerne alles mal sagen, ne? Und Saline hat sich über neuer Verbot gehalten und keinen Kontakt zu den jungen Zwergen mehr gepflegt, seit es ihr verboten wurde. Stimmt das auch wirklich? Wenn dem so ist, so hat sie zumindest einen Funken Ehre und Anstand. Und man muss ihr das so gut halten. Der hohe Priester Xolgorax wurde dem Tode nahe in seiner Kammer aufgefunden, weil jemand das Bier für den Tempel vergiftet hatte. Zum Zeitpunkt dieser Tat, als unser Hohepriester Opfer des feigen Anschlages wurde, hat niemand die angeklagte Salina in Murolosch gesehen. Okay, Beweisstück rotes Haar ist natürlich super. Ah, wir können hier die eine Sache dann aufbewahren später. Okay, wir können fragen, welches Motiv. Ähm, Xolgorox war ja schließlich nicht gegen das Ansinnen um eine Erlaubnis für Gaukuleien. Ein Mitglied des Tempels hätte viel eher Gelegenheit gehabt. Oh, das sagen wir lieber nicht. Okay, Beweis Alibi. Okay, andere Tatzeit. Das mit dem roten Haar ist natürlich super für die Belastung später von Aldessia, auch wenn das vielleicht Voltan nicht so gerne macht, aber okay, Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Gut, dann nehmen wir das Alibi, das, damit wir das andere noch später verwenden können. Es mag stimmen, dass Salina kein Alibi für diese Tat hat. Aber ich kann eine Zeugenaussage vorbringen, nach der sie für eine andere Tatzeit sehr wohl nachweisen kann, wo sie gewesen ist. Okay, dann der König wieder. Ich rufe den Zeugen Krimbart nach vorne. Krimbart, Sohn des Kirolosch. Du wurdest als Zeuge in diesem Prozess aufgerufen. Androsch selbst zieht jetzt auf dich hinab. Sprich nur die Wahrheit und lass keine Lüge über deine Lippen dringen. Hast du verstanden? Okay, Krimbart. Ja, euer Hoheit. Dann der König wieder. Dann sprich. Dann wieder Krimbart. Salina kann nicht an dem Stolleneinbruch beteiligt gewesen sein. Sie hat nun meinen Freunden und mir zu jenem Zeitpunkt eine kleine Privatvorstellung gegeben. Ich weiß, dass ihr uns verboten habt, die Gaukeleien, äh, die Gauklerin zu sehen und dass wir hierfür bestraft werden, aber ich kann nicht zulassen, dass jemand ungerechtfertigt beschuldigt wird. Oh nein, verdammt. Ach. Ah, das habe ich jetzt durcheinander gemacht. Ich dachte, ich dachte, das stimmt, dass sie nichts mehr gemacht hat. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Weil wenn man so in über lange Zeit hinweg immer mal so einzelne kleine Abschnitte weiterspielt, dann vergisst man natürlich die ganzen alten Sachen. Okay, der Bergkönig. 
Was? Woltern von Elenvina? Ihr habt uns belogen. Ihr hattet behauptet, Salina hätte keinen Kontakt mehr zu den jungen Zwergen gepflegt. Das wirft ein schlechtes Licht auf euch und die Angeklagte. Okay, Salina schaltet sich tatsächlich ein. Oh nein, was tut ihr denn da? Himmel, hilf! Die Lagerhallen der Zwergen Grazima wurden von einer Asselplage überrannt. Dabei wurden wertvolle Gegenstände entwendet. Kurz vor der Tat wurde ein Großling dabei beobachtet, wie er sich aus der Kammer entfernte. Und Salina ist ein Großling. Gut, vielleicht können wir uns ja irgendwie ein Fauxpas leisten. Mal gucken. Gut. Ja, es gibt viele Großlinge in Morolosch. Ja, spricht nicht gegen sie. Das ist doch nur lächerlich. Nur weil sie ein Mensch ist. Wurde Steintafel, das ist gut. Ja, das, wobei das mit dem Lockstoff ist fast noch besser, ne? Und die Asseln wurden mit einem Lockstoff geködert, der aus der Komwüste stammt. Wer hätte Salina so etwas Seltenes... Wo hätte Salina so etwas Seltenes und Teures hernehmen sollen? Nun, sie hätte ihn von Anfang an dabei haben können. Dies entkräftigt nicht die Vorwürfe gegen sie. Ein wertvolles Artefakt wurde gestohlen. Am Tatort fanden wir die Splitter einer Glaskugel, die als von Salinas Jonglierbällen stammend identifiziert worden sind. Sie muss sie fallen gelassen haben, als sie eingebrochen ist. Ja, okay, das ist hier schon ein bisschen härter, als ich gedacht habe. Wir hätten das mit der Steintafel sagen sollen. Verdammt. Hätte jeder platzieren können. Hm, warum sollte sie eine Glaskugel mit sich führen? Hm. Gut, wir, wir sagen mal das Letzte. Das Artefakt ist immer noch nicht gefunden, nicht wahr? Wenn Salina es gestohlen hätte, müsste es doch bei ihr gefunden worden sein. Gut, dann der König. Es stimmt, dass das Artefakt nicht wieder aufgetaucht ist, aber sie kann es gut versteckt oder schon weitergegeben haben. Zeit genug war dafür. Die Beweise sprechen gegen... Und zuletzt. Vor einigen Stunden kam es zu einem Stolleneinbruch, der viele Tage Arbeit zerstörte und die Leben guter Zwergenarbeiter kostete. Am Ort des Unglücks fanden wir einen Fetzen aus einem von Salinas Kleidern. Außerdem war eine Frauenstimme zu hören gewesen. Sie muss also am Tatort gewesen sein. Es ist immer lustig, dass sie diese Hauptanklagepunkte hier vertont haben. Ach. Ja, das mit dem Stofffetzen Beweisstück ist natürlich ganz gut. Alibi nochmal. Das hatten wir aber schon mal, ne? Hm. Eigentlich Frauen in Morolosch. Naja, dann sagt er wahrscheinlich, das ist keine Zwergenstimme oder so. Wir machen mal das mit dem Stofffetzen. Der Fetzen ist schmutzig, aber das Kleid, aus dem er fehlt, ist sauber und in gutem Zustand. Das sieht so aus, als hätte jemand den Fetzen nachträglich dort platziert. Lasst mich sehen. Hm. Ihr habt recht. Das sieht wirklich sehr verdächtig aus. Und sie hätte auch nicht genügend Zeit gehabt, das Kleid zu waschen, zu trocknen und zu plätten. Das entkräftet diesen Vorwurf natürlich etwas. <lacht> Dann Salina, gut gemacht. Ich habe die Anklagepunkte verlesen und habe die Einwände der Verteidigung gehört. Ihr werdet nun die Möglichkeit haben, eure Schlussrede vorzutragen. Hm. Na, ich bin bereit, euer Hoheit. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Es ist halt die Frage, wie viel wir überhaupt sagen dürfen, ne? Wobei, hier hinten können wir es offiziell beenden. Einbruch bei Salina, Verdacht gegen Aldessia, rotes Haar. Gut, wir machen einfach mal locker. Okay, allgemeines Plädoyer. Ich möchte zunächst ein paar einleitende Worte sagen. Nur zu, nehmt euch Zeit, Woltern von Elinvina. Ah, okay, wir können hier noch ein bisschen für sie einstehen. Hm. 
Hmm. Ich glaube, das letzte finde ich ganz gut mit der Frage, welchen Grund, welches Motiv sollte sie haben. Aber das mit den Drachenkultisten, das könnte die Zwerge hier ein bisschen triggern, deswegen, das sage ich mal. Und Salina wurde selbst Opfer eurer schlimmsten Feinde. In Avestreu wurde sie verraten und von Drachenkultisten bestohlen. Sie wurde Opfer der Diener des, der Drachen? Oder hat sie das vielleicht nur vorgetäuscht, um euch zu blenden? Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Gut, dann machen wir erstmal das mit dem Einbruch. Na, ich möchte noch einen weiteren Vorfall ansprechen. Der erhält, dass Salina hier Opfer und nicht Täterin ist. Ein weiterer Vorfall spricht. Gut, das Beweisstück mit dem Einbruch verwenden wir mal. Ein Unbekannter ist in Salinas Wohnstadt eingebrochen und wurde dabei beobachtet. Ich will Schrobosch als Zeugen aufrufen lassen. Dann tretet vor und spricht. Robosch. Robosch, Sohn des Simosch. Ihr wurdet als Zeuge in diesem Prozess aufgerufen. Androsch selbst zieht jetzt auf euch hinab. Sprecht nur die Wahrheit und lasst keine Lüge über eure Lippen dringen. Habt ihr verstanden? Okay, wir machen dann vielleicht wegen diesem ganzen Prozess hier doch ein bisschen Überlänge hier in der Folge. Okay, Okay, dann Schrobosch. Natürlich, ich bin hier, um auszusagen, dass ich jemanden beobachtet habe, der in Salinas Haus eingebrochen ist. Ich wollte gerade die Wachen rufen, als ich niedergeschlagen wurde. Dann wieder der Bergkönig. Das ist wirklich seltsam und, und unterstützt einige eurer Argumente, Woltern von Elinfina. Ich werde es bei meiner Entscheidung bedenken. Okay, dann Salina. Das war... Gut, weiter so, Voltan. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Gut, dann erstmal allgemein Verdacht gegen Aldessia. Ich habe noch etwas Verdächtiges über Aldessia zu berichten. Lasst hören. Oh, hier können wir einiges verwenden. Zweimal die Neugierde. Einfach allgemein, sie hat Neugierde. Aber noch besser ist es, wenn wir dann Xolgorax noch da ähm, mit einbringen. Hm, Aldessia verschwindet häufig. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie oft wir hier Dinge sagen können. Deswegen machen wir das ähm, Stärkste erstmal. Aldessia hat bei Xolgorax ausdrücklich nach der Steintafel gefragt, die kurz darauf aus Krasimas Lager gestohlen wurde. Salina hingegen hat mit Xolgorax gar nicht gesprochen und konnte von der Steintafel nichts wissen. So, so, ihr zeigt da eine interessante Verbindung auf. Das ist natürlich verdächtig. Vielleicht sollten wir uns einmal mit Aldessia unterhalten. Vielleicht. Dann wieder Salina. Ja, genau. Ich wusste gar nichts davon. Sehr gut, Wolter. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Ich habe noch etwas Verdächtiges über Aldessia zu berichten. Lasst hören. Ah. Ich habe eine Zeugenaussage des Händlers Dornax. Er kann bezeugen, dass sich Aldessia häufig nicht an ihrem Stand aufgehalten hat. Auch zu mehreren Tatzeiten nicht. Ich rufe den Zeugen Dornax in die Verhandlung. Händler Dornax, Sohn des Doromax, macht eure Aussage. Okay, dann der Waffenhändler. Wie Woltan von Elinvina schon sagte, kann ich bezeugen, dass Aldessia oft nicht an ihrem Stand war. Insbesondere während des Stolleneinsturzes und Xolgorax Vergiftung habe ich sie nicht gesehen. Okay, dann wieder der Bergkönig. Allerdings macht sie das natürlich nicht gleich verdächtig, denn es kann dafür auch harmlose Erklärungen geben. Aber ich werde bei meiner Entscheidung bedenken, dass die Händlerin Aldessia zu den Tatzeiten offenbar woanders als an ihrem Stand gewesen war. <lacht> Dann wieder Salina. Bravo, mehr von solchen Beweisen wollte. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Gut, dann natürlich das rote Haar im Bierlager. Ich habe noch ein Beweisstück zur Vergiftung von Xolgorax gefunden. Tatsächlich, berichtet mehr. 
Okay, auf welche Art können wir das denn hier machen? Gut, dann sprechen wir gleich auf all das hier an. Wir haben im Bierlager diese Strähne roten Haares gefunden. Aber Salina hat keine roten Haare. Sie müssen... Sie müssen vom wahren Schuldigen stammen. Und die Händlerin Aldessia hat genau diese Haarfarbe. So, so, Aldessia. Hm. Salina hat tatsächlich keine roten Haare. Das stimmt. Aldessia ist uns allerdings wohl bekannt. Eine Haarsträhne macht sie noch nicht zu einer Verdächtigen. Aber ich habe euer Argument zur Kenntnis genommen. Die gemacht. Schlussrede der Verteidigung ist hiermit beendet. Alle Beweise und Argumente wurden vorgebracht. Ich werde nun mein Urteil verkünden. Da bin ich jetzt ja mal echt gespannt. Nach reichlicher Überlegung komme ich zu dem Schluss, dass die Gauklerkönigin Salina von allen Anschuldigungen freigesprochen werden muss. Ihre Schuld konnte nicht vollständig bewiesen werden. Eure Argumente und Beweise, Voltan von Elinvina, waren sinnvoll und schlüssig vorgetragen und rechtfertigen es, die Gefangene wieder auf freiem Fuß zu setzen. Auf freien Fuß zu setzen. Ach, ein Glück. Da schaltet sich auch gleich Saline ein. Den Göttern sei Dank, Voltan. Ich danke dir. Es war mir eine Ehre, liebste Saline. Okay, dann der, wieder der Bergkönig. Für Dank ist später noch Zeit. Es gibt noch Dringliches zu tun. Der wahre Täter läuft noch frei herum. Natürlich, euer Hoheit. Ich höre. Nun, Voltan von Elinvina bringt mir Aldessia. Es gibt einige Fragen, die sie zu beantworten hat. Hab Dank, euer Hoheit. Ich werde Aldessia zu euch bringen. Okay, das ist alles weggegeben. Und zwar so viel, dass wir es gar nicht auf dem Bildschirm sehen konnten. Aber auch die Quest ist abgeschlossen. Ich konnte die Sabotageakte aufklären und die wahre Täterin überführen. Salina ist wieder frei, denn alle Verdächtigungen gegen sie konnten entkräftet werden. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn mir die Beweisführung nicht gelungen wäre. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was dann passiert, wenn man das verkackt. Okay, Aldessia. Aldessia ist für die Sabotageakte äh, verantwortlich. Ich soll sie auf Geheiß des Königs aufhalten und herausfinden, was dahinter steckt. Naja, wir sollen sie ja erstmal nur bringen, damit er Fragen stellen kann. Ne? Verhafte Aldessia. Aldessia hat die Sabotageakte verübt und versucht, sie Salina in die Schuhe zu schieben. Es wird Zeit, dass die wahre Schuldige gefasst wird. Können wir jetzt eigentlich näher heran? Hm. Okay, er sagt nur hm. äh, Ich wollte gerade noch zum Abschluss hier mit ihr reden und mit den anderen beiden, aber die sind dann nicht da. Aber ich weiß nicht genau, ob hier schon irgendwas passiert, wenn wir uns hier rausbringen lassen. Deswegen, und weil wir eh schon etwas Überlänge haben, bleibe ich dann mal hier erstmal stehen und wir gehen dann nächstes Mal natürlich raus. Ja, 28 Sekunden Konter heißt das, okay. Klingenwand können wir auch noch extra einschalten, okay. Alles, alles drei können wir sogar einschalten. Okay, na gut. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal den Cut. Und ich denke mal, in der nächsten Folge könnte es sogar sein, dass wir endlich hier mit den offiziellen Dingen von Morolochstadt wirklich durch sind. Und dann die tiefsten Höhlen von Morolosch endlich anfangen können. Gut, dann erstmal wieder soweit und bis dann.